kad pravimo pesme, onaj deo gde ja učestvujem se svodi na zvižduk, pokušaj objašnjenja koji sam melodiju smislio, na nevešto pevanje, ne bili ljudi iz benda koji zapravo sviraju dešifrovali šta ja pokušavam muzički da kažem, ali tamo gde se radi o pisanju, tu sam svoj na svome, ne znam, ne impliciram ovim da sam u tome dobar, ali prosto to je nešto za što sam se još od osnovne škole opredelio i to gradi. Dakle, bavljanje, pisanje je nešto što smatram svojim zanimanjem, a ono se samo, da tako kažem, kamufliralo u bavljanje muzikom u tom prvom naletu mog nekakvog, ne znam, medijskog nastupa, ali u suštini vraća se na ono što jeste pokus na to. Nakon teorije o multiplo ličnosti, sad idemo na stravo i užas. Dakle, na tankom sam ledu sve vreme, ali kako će ozvučiti? Pa evo o čemu se radi. Tačno je da su fantastika i horor estetike i poetike koje se meni veoma dopadaju, ali ne čitave. Pošto ja verujem da se svima nama inače nude pakete ovog ili onog, i sad kad čovjek želi da se oboji nekom borom, on kupi čitav paket, pa kaže sve sam ovo ja. A ljudi koji su više skloni eklektici i izboru, oni iz bilo kog paketa, bilo koji paket najprej otvore, pa odaberu šta od toga zaista liče na njih i samo to u svoje ostatak vrate. To je moja odnos prema svijemu, pa i prema fantastici i hororu. To jesu stvari koje se meni veoma dopadaju od detinstva, ali samo u onom delu gde užas služi da bi smo došli do neke vrlo realne stvarnostne pojente. Reći ju, recimo Alfred Hitchcock je svojevremeno, nisam siguran da li izmislio, ali je izmislio termin megafi. I onda pitaju njegovim intervjujima, šta vam je to megafi? A on kaže, pa evo, zamislite sljedeće. Bilo neki časopis sa megafi. Kaže on ovako, evo šta je megafi. Zamislite sljedeću situaciju. Čovjek uđe u kupe. U kupe u već sedi jedan čovjek. Čovjek koji ulazi nosi se s ovom ogrom u toru. Vrlo, onako, transparentno, tako kažem. I stavlja je gore u onaj deo, jel, gde je namenjeno u tragu. Ovaj čovjek koji je već bio kupio u kupe, ovo pita, izvite, a šta vam je u toj torbi? Čovjek koji je ušao u kupe, kaže, u toj torbi je megafija. Onda ovaj kaže, aha, a kuda vi putujete? I onda oni tako, kaže, Hitchcock nastave razgovor i više ne spomenu megafija, ali da ga nije bilo, ne bi ni počeli razgovor. Ja, dakle, shvatam horor i fantastiku, ili da jednostavnije kažemo o neopičen događaj, samo kao inicijalnu kapislu da počnemo da priču koja treba da privuče pažnju, da prikuje čitavca za ono o čemu govorimo, a da pod tim kišobranom zapravo onda razgovaramo o potpuno svakodnjim običnim stvarima koje opterećuju sve nas. I Malter Ego, i zajedno sami također, Malter Ego pogotovo, je negde od starta zadao sebi zadatak da već u prvom pasu su postavi nekakav megafin, nekakvu neobičnu situaciju koja zintrigira čitavca da ostane uz to delo, a da onda mi u stvari kroz čitavo delo nije da megafin služi samo kao udica koju ne razrešava, ali recimo da je po meni u sadašnjoj pop kulturi ili u pop kulturi od uvek srž svega, da li nas zanima šta se dođe ovo sa tim junacima dešava ili ne. Ako nam nije stalo od tih junaka, nikakva neobična priča, nikakav fantastičan okvir nas neće povući nikuda. Potrebni su nam ljudi. Ljudi do čijih nam je života stalo. Zato čitamo bilo koju knjigu, zato pratimo bilo koju seriju. To nas drži da odgledamo bilo koji tim do kraja ili pozorišnu predstavu. I u suštini, kažem, Jedan od najvećih komplementa, recimo, koje sam imao prilike da ovim u životu je od profesora Mike Pantića, gde je on od starta primetio da imam jednu blagu sklonost ka preterivanju te vrste, ka neobičavanju, ali je kazao da mu se dopada što negdje ima utisak da ja sve vreme to radim samo iz ovog razloga koji sam sada navrao. Dakle, kako ćemo likove da gurnemo preko neke ivice, ali ne zato što smo nastrojni sadizmu kao autor, nego samo zato da bismo nešto vrlo ljudski ispričali. Dakle, staviti ljude u ekstremnu okolnost, ali samo zato da bi se prispitale dileme koje muče sve nas i bez te ekstremne okolnosti. 
ako tome može da pomogne korak, ako tome može da pomogne fantastika, ja se vrlo rado hvatam toga kao oruđa ili oružja.